，用里面的一句话：人力能吃几百只，人吃能吃几千只，果当之，水以蔽民，水弱必强。哈、哦、啊、呃，这个就刚才我引证就给大家知道说，我们人真的没有头脑的好坏。只是说，在哪一个领域里面，哈，只要你用心，在那个领域，就表示你头脑很好。因为，因为一个头脑的好坏，就在于在于整个的自然。我们人就是把头脑好坏就用在你的头的上面而已。其实，包括你的肢体，包括啊，你的神经系统，包括你的惯性。我举个例子，当你走楼梯的时候，请问？你有规定哪一只脚踏上第一个阶梯吗？没有，没有。哎，就从这个地方就可以知道说，走路你就是天才，你就是天才，因为你走太多了，已经懂得不管左脚右脚起步都没有问题的，他是不会错的。啊，黄子黄博士去学习游泳。回来他就会和我探讨，和我探讨。他说：“什么运动我都很厉害，为什么做游这个游泳我每天都要喝水啦？”我说：“因为喝点水啊，头脑就会更好。”我说：“所有的运动，就是游泳这个运动，它的挑战力是最高的，最高的地方，它和你的头脑是没有关系的，它要练到了。”你的肌肉、你的神经系统，那种搭配度，自然而然知道什么时候拨，什么时候踢，什么时候转头，什么时候吸气，什么时候吐气。只要一差错，吸的时候在水中可以吸气吗？可以，肚子很快就饱起来了。<笑>对对，肚子就吃饱了。哦啊，该吐的时候没有吐，对不对？啊、哦，你抬头的时候你吐了，完了。你一下去还是在吸起来，角度就不对，那个不可能用头脑记得，那个就是人，人能百只我万只啊，对不对？对，就是人家用一千只，我用一万只，就是那个动作就一直用，一直用，一直用，一直用，久了就会了。